السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أموالا أتكي أمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بحب وجو كتن ابن قطتوكو باني دي وجو كتن شتاني اكتو قطها بولبو جهتو اي بشوي تاني اما دير بده دهكها جات شه اكونو كي شو دي دادان دروية چه اتو با اما دير কাছে কিছু সংশয় রয়ে গেছে তো আমরা সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে জানতে চেষ্টা করব যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিভাবে ওযু করতেন এবং কতটুকু পানি তিনি ব্যয় করতেন আমাদের কাছে দুটো হাদিস আছে সহিহ বুখারীর দুটো হাদিস একটি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে এবং সহিহ বুখারীর দ্বিতীয় হাদিসটি আমর ইবনে ইয়াহিয়া আল মাজেনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন দুজনেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযুটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তো আমি দুটো হাদিসে আপনাদের সামনে একটু পেশ করতে চাই প্রথম হাদিসটিতে হুমরান যিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আজাদ করা দাস ছিলেন তিনি বলছেন আন্নাহু রাআ উসমানা ইবনে আফফান দাআ বি ওযুইন ফাফরাগ আলা ইয়াদাইহি মিন ইনাইহি ফাগাসালাহুমা থালাথ মাররাত থুম্মা আদখালা ইয়ামিনাহু ফিল ওযু থুম্মা তামাদমাদা ওয়াসতানশাকা ওয়াসতানসারা থুম্মা গাসালা ওয়াজহাহু থালাথান ওয়া ইয়াদাইহি ইলাল মারফাকাইন থালাথান থুম্মা মাসাহা বি রাসিহি ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه إرارتوك حمران بلشن تيدي عثمان رضي الله تعالى عنه كي ও জোর পানি আনিয়ে নিতে দেখলেন তারপর তিনি সে পাত্র হতে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তার তিনবার ধুলেন অর্থাৎ ওসমান রাদি আল্লাহ তালু তিনি পানি ঢেলে তিনবার তার উভয় হাত ধুলেন তারপর তার ডান হাত পানিতে ঢুকালেন তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন তারপর তার মুখমণ্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন তারপর মাথা মাসে করলেন তারপর উভয় পা তিনবার ধোয়ার পর বললেন আমি নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ অজুর ন্যায় অজু করতে দেখেছে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার এ অজুর ন্যায় অজু করে দুরাকাত সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা মনে আনবে না আল্লাহ তালা তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন এ হাদিসটি সহি বখারির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এছাড়া ইমাম নাসাই ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আহমদ তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয় যে হাদিসটি সেটি আবদুল্লা ইবনে জায়েদ রাদি আল্লাহ তালানোর হাদিস তিনি তাকে মানে আবদুল্লা ইবনে জায়েদকে একজন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন আতাস্তানি كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه كي شيء بك تجيش كلن ابني كي امك دكاتي بارن جي كي ভাবে الله الرسول صلى الله عليه وسلم وجو كرتن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه بولن ها তার পর তিনি পানি আনালেন হাতের উপর সে পানি ঢেলে দুবার তিনি হাত ধুলেন তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন তারপর তিনি চেহারা তিনবার ধুলেন তারপর দুহাত কনই পর্যন্ত দুবার ধুলেন তারপর দুহাত দিয়ে মাথা মাসে করলেন 
অর্থাৎ হাত দুটি সামনে ও পেছনে নিলেন মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত পেছনের চুলের শেষ পর্যন্ত নিলেন তারপর সেখান থেকে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে আবার ফিরিয়ে আনলেন তারপর দুই পা ধুলেন এই হাদিসটিও ইমাম বোখারি বর্ণনা করেছেন তার সহি বোখারি গ্রন্থে এবং নাসাই আবু দাউদ ইবনু মাজা এবং ইমাম আহমদ সহ আর অনেকেই বর্ণনা করেছেন তাহলে এই দুটো হাদিসের মধ্যে কিন্তু অজুর একটা ধারাবাহিক বর্ণনা আছে আমরা তার আলোকে খুব সংক্ষেপে আপনাদের সামনে সেটা তুলে ধরবো এবং দেখাবো শুরুতেই আসলে অজুর জন্য নিয়াত করতে হবে যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন এই নামাল আমাল উবিন নিয়াত নিয়াত করে অজু শুরু করতে হবে আর তারপরে বিসমিল্লা বলে ওজু শুরু করবে যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লা সালাত আলিম আল্লাহ ওদো আলাহ ওলা উদু আলিম আল্লাহ মিয়াদ কুরিসম আল্লাহ আলাই বিসমিল্লা বলে অজু করতে হবে কারণ রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যার অজু হয়নি তার সালাত হয়নি এবং যে ব্যক্তি অজুর সময় বিসমিল্লা বলেনি তার অজু হয়নি এহাদিসটি এবনু মাজা আবু দাউদ মোস্তাদ আহমদ সহ আরও অনেকেই বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন কোনো কোনো আলেমের মতে এই হাদিসের আলোকে বিসমিল্লা বলাটা ফরজ আর কারো কারো মতে সেটা হলো সুন্না তবে এখানে বিসমিল্লা বলার উপরে এই হাদিসটি প্রচুর তাকিদ দিয়েছে তিন নম্বর হচ্ছে দুই হাত কবজে পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে শুরুতে একবার ধোয়ার কথা বলা হয়েছে যাতে অন্য হাদিসে এসছে যাতে তার হাতের মধ্যে যে ময়লাগুলো থাকে সেটা চলে যায় তারপরে বাকি পানিটা সে পাত্র থেকে তুলে তুলে করতে পারবে অবশ্য ট্যাপের ক্ষেত্রে হয়তো আর একটু সুবিধা আছে কিন্তু ট্যাপ ছেড়ে দেওয়াটা আমাদের জন্য উচিত না আমরা একটু পরে সেটা নিয়ে কথা বলব চার নম্বর হচ্ছে তিনবার ডান হাত দিয়ে কুলি এবং স্ত্যান শাক করবে ডান হাত দিয়ে কুলি এবং স্ত্যান শাক অর্থাৎ হাতে যখন আমরা পানি নেব তাতে কুলি করে বাকি পানিটা দিয়ে করে এস্তেন শাক এস্তেন শাক মানে হচ্ছে নাকে পানি টেনে নেওয়া সেটা যার পক্ষে যেভাবে সম্ভব কেউ হয়তো জোরে টেনে নিতে পারেন এবং জোরে টেনে নিয়ে এস্তেন তার যেটা আবার বের করে দেওয়া দুটি সন্না তবে অনেকে এস্তেন শাকের ক্ষেত্রে হয়তো অভ্যস্ত নন খুব জোরে তারা টানতে পারেন না তো এখানে নিয়ম হচ্ছে একবারই পানি নিয়ে তিনি ম্যাক্সিমাম পানি দিয়ে কুলি করবেন এবং বাকি পানিটা তিনি নাক দিয়ে টেনে নেবেন এই জন্য করে এভাবে টেনে নেবেন আর তারপরে স্ত্যান সার করবেন এরপর বাম হাত দিয়ে তিনি করে এই পানিটা বের করে দেবেন এটা স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও ভালো কিন্তু এটা এটা হচ্ছে এখন এই বাদাতের কথা আমরা বলছি স্বাস্থ্যগত দিকে আমরা পরে যাব রাসুল সাল্লা সাল্লাম ডান হাত দিয়ে পানি নিয়ে কুলি করতেন এবং কুলির অবশিষ্ট পানি নাক দিয়ে টেনে নিতেন তারপর বাম হাতে নাক ঝাড়তেন আচ্ছা তিন নম্বর হচ্ছে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং দাঁড়ে খেলাল করবে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করবে তারপর দাঁড়ি খেলাল দাঁড়ি খেলালের বিষয়টা হতে পারে এভাবে অথবা এভাবে অথবা নিজের দিক থেকে যেভাবে সম্ভব আর মুখমণ্ডলের পরিসীমা হচ্ছে এক কান থেকে আরেক কান এবং চুলের অগ্রভাগ থেকে দাঁড়ির শেষ পর্যন্ত বা চিবুকের নিচ পর্যন্ত এটা হলো ধৌত করার জায়গা আর যাদের দাঁড়ি থাকবে তাদের তো দাঁড়ির জায়গাটা ধৌত করা হয়তো কঠিন হবে সেই জন্য তারা খেলাল করবে ছয় নম্বর হচ্ছে ডান হাত এবং বাম হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কোনোই পর্যন্ত তিনবার ধৌবে মানে তিনি যখন পানি দিয়ে হাত ধোয়া শুরু করবেন মুখমণ্ডল ধৌত করার পরে তখন তিনি এই ডান হাত বাম হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ সহ সবটা ধুতে হবে এটা বলা যাবে না যে আগে তো কবজে পর্যন্ত ধুয়েছি এখন শুধু এতটুকু ধুবো নো পুরো হাতটা কোনো পর্যন্ত তাকে ধৌত হবে ধৌত করতে হবে এবং সেটা এখানে তিনবারের কথা বলা হয়েছে এবং কোনো কোনো হাদিসে দুবার এবং অন্য আরও হাদিসে একবার কথাও বলা হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো এরপর সাত নম্বর হলো একবার মাথা ও কান মাসে করবে মাসেটা একবার এবং যেটা আবদুল্লাহ বিন জায়েদের হাদিস থেকে আমরা জানলাম সেটা হচ্ছে দুই হাত দিয়ে একদম শুরু থেকে মাথার অগ্রভাগের চুলের গোড়া শুরু থেকে নিয়ে একদম চুলের পেছনে যে কাফা হো যেটা কোনো কোনো হাদিস এসছে অর্থাৎ মাথার পেছনে চুলের গোড়া পর্যন্ত নিয়ে আবার আগের জায়গায় এসে ছেড়ে দেবে এটা হচ্ছে মাসে করার নিয়ম তো মাসে করার মধ্যে তাহলে শুরুতে হচ্ছে মাথা মাসে করবে তারপরে কি করবে এভাবে মাসে করার পরে উভয় হাতে শাহাদাত আঙ্গুল ঢুকাবে এবং সেটা দিয়ে কানের ভেতরে তারপরে কানের এই যে ভেতরের পাশে এই জায়গাটা সে যতটুকু যায় ততটুকু সে মাসে করবে আর বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বাইরের অংশটা মাসে করবে একবার 
ঘাড় মাসে করা সম্পর্কে কিন্তু কোনো হাদিস আসেনি অতএব ঘাড় মাসে করা এটা সন্ধ্যা নয় বরং ওলামাই কেরাম বলেছেন অজুর মধ্যে বা যে কোনো ইবাদতের মধ্যে অতিরিক্ত কোনো কিছু ঢুকানো জায়েজ হবে না এবং সেটা বেদাত হয়ে যাবে আট নম্বর হচ্ছে ডান পা ও বাম পা আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে এবং পায়ের আঙ্গুল সমূহ খেলাল করবে হ্যাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো যেভাবে খেলাল করলে ভালো আবার পায়ের আঙ্গুলগুলো আপনি ধোয়ার সময় খেলাল করে নেবেন আর গোড়ালি সহ ধৌত করবেন এভাবে অজু শেষ হয়ে যাবে তাহলে অজুটা খুব সিম্পল ভেরি সিম্পল আমরা অজুর শেষের যে দোয়া সেটা বলে দিচ্ছি অজুর শেষের তিনটা দোয়া আছে একটা হচ্ছে আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিক আল্লাহ ও আশাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহ রাসুল আরেকটি দোয়া আছে আল্লাহ জালনি মিনাত তাওয়াবিন ও জালনি মিনাল মত তাহরিন উপরোক্ত মানে উপরোক্ত দুটো দোয়াই ওমর আব্দুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যেমন তিনি বলেছেন এটা সুনানাত্তে মেদির মধ্যে এসেছে যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান তাওয়াদ্দা আফা আহসান আল ওদু আতুম মকাল আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিক আল্লাহ ও আশাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহ রাসুলুহ আল্লাহুম জাআল মিনাত তাওয়াবিন ওয়া জাআল মিনাল মুতাতাহহিরিন ফুতিহাত লাহু তামানিয়াত আবওয়াবিল জান্নাহ ইয়াদখুলু মিন আইহিমা মিন আইহা শা বলছে এই দুটো দোয়া এই একই হাদিসের মধ্যে এসেছে যে ব্যক্তি ওযু শেষ করার পরে সুন্দর করে ওযু করে এই দুটো দোয়া পড়বে তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটা দরজায় খুলে দেওয়া হবে সেই যে দরজা দিয়েছে প্রবেশ করবে আর থার্ড আরেকটা দোয়া সেটি হচ্ছে সুবহান আকাল্লাহ মাহামদিক আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফেরুকা ও আতুবু ইলাইক এটা এরওয়াল গালিলের মধ্যে হাদিসটা এসেছে এবং এটা সহি হাদিস আর ওজু শেষে দুরা কাতসালাত আদায় করা উত্তম সেটিও আমরা হাদিসের মধ্যে পাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মা মিন মুসলিমিন ইয়াতাওয়াদ্দাউ ফায়ুহসিনু ওদুআহু তুম্মা ইয়াকূ ইয়াকুমু ফায়ুসাল্লি রাকআতাইন মুকবিলুন আলাইহিমা বিকালবিহি ওয়া ওয়াজহিহি ইল্লা ওয়াজাবাত লাহুল জান্নাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কোনো মুসলিম ওজু করে এবং সুন্দরভাবে ওজু করে তারপরে সে দাঁড়িয়ে দুরা কাতসালাত আদায় করে এবং সে চিন্তা চেতনা মানসিকভাবে পুরো পরি সেদিকে যদি আগ্রহী হয় অর্থাৎ অন্য কোনো দিকে মন না নিয়ে সে সালাদটা আদায় করে তাহলে তার জন্য জান্নাত ও আজীব হয়ে যাবে তাহলে এর মধ্যে আমরা দেখলাম যে ওজুটা কিভাবে করতে হয় ওজুর পরের দোয়াটা কি আর এরপরে কি কতটুকু পানি দিয়ে নবী সাল্লা সাল্লাম ওজু করতেন ওজুর জন্য যতটুকু পানি আসলে প্রয়োজন এখানে প্রয়োজনের কথা বলা হচ্ছে যতটুকু পানি ঢেলে অনেক পানি খরচ করে জু করবেন সেটা বলা হয়নি বরং যতটুকু প্রাণী প্রয়োজন ততটুকু পানি ব্যবহার করা এবং পানি অপচয় না করা দুটো জিনিস প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু অপচয় করতে পারবেন না আচ্ছা পানি কম খরচ করতে গিয়ে ওজু যেন সুন্দরভাবে সম্পাদনের ত্রুটি না হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে এই জন্যে হয়তো এক একজনের থেকে আরেকজনের ওজুতে একটু বেশি পানি লাগতে পারে এখন আমি যদি দেখি যে আমি খুবই অল্প পানি দিয়ে ওজু করতে পারছি তাহলে যে একটু বেশি পানি ব্যবহার করছে তাকে কিন্তু আমি গালমন্দ করব না আবার যে লোক অনেক পানি খরচ করে বা যথেষ্ট পানি খরচ করে ওজু করছেন তিনি আমি খুব অল্প পানি খরচ করে ওজু করতে পারছি বলে তিনি মনে কষ্ট নেবেন না এবং বলবেন না যে ইনি তো কৃপণ পানি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন না বা এটা কি হলো এভাবে ওজু করা যায় এই ধরনের কথা বলাটা আমাদের জন্য মোটেই উচিত হবে না নবী সাল্লাহ সাল্লাম সমন্বয় করতেন তিনি তিনবার কখনো ওজো রঙ্গগুলোকে ধোতেন কখনো দুইবার কখনো একবার কেন যখন পানিটা অ্যাভেলেবল ছিল প্রচুর পানি তখন তিনি তিনবার করে ধোতেন আবার যখন পানি একটু কম ছিল দুইবার আবার আরও কম থাকলে একবার করে ধোতেন এটা পানির অ্যাভেলেবিলিটির উপর আমরা জানি যে যারা হজে গিয়েছে অনেক সময় দেখা যায় পানির সংকটে পড়েছি আরাফাতে বা মিনায় তখন একবার করে ধুতে পারলে আমাদের ওজোটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি একবার করে ধোন দুইবার বা তিনবার কোনো অবস্থা অপচয় করা যাবে না কারণ আরেকটা হাদিসে আমরা জানি যে ইমাম আহমাদ এবনু বাজা শহর অনেকে বর্ণনা করেছেন আব্দুল ইবনু আমর ইবনু আহস রাদি আল্লাহ তালান হতে থেকে যে একবার নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাদ রাদি আল্লাহ তালানুর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাকে জিজ্ঞেস করলেন মাহাদ আসারাফুইয়া সাদ সাদ তুমি এই অপচয় কি করছো বলছো যে তখন সাদ বললেন যে আফিল ওয়াদু এ সারাফুনি রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রাসুল ওজুর মধ্যে আমি যে পানিটা খরচ করছি তাতেও কি পানি অপচয় হতে পারে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন নাম নাম ওলা কুন্তা আলা নাহরিন জারিন হ্যাঁ ওজুর মধ্যে পানি অপচয় হয় যদিও তুমি একটা প্রবাহিত নদীর উপর থাকো তাহলে বোঝা গেল যে পানি অপচয় করা যাবে না যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু এখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্য কতটুকু পানি প্রয়োজন ছিল সেটা বা তিনি কতটুকু পানি দিয়ে ওজু করতেন কতটুকু পানি দিয়ে গোসল করতেন 
আমরা সেটা সংক্ষেপে এখানে একটু তুলে ধরছি যেমন আয়শা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহা থেকে একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেটি সহি মুসলিমের মধ্যে এবং আবু দাউদের মধ্যে আন্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইয়াক্তাসিলু মিন ইনাইন হুয়াল ফারাক মিনাল জানাবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এক ফারাক পরিমাণ পাত্রের পানি দিয়ে অপবিত্রতার গোসল করতেন আচ্ছা ফারাক সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে এসেছে সহি মুসলিমের আরেকটা রওয়ায়েতে ওয়াল ফারাকু তালাতাতু আসু ফারাক হলো তিন সার পরিমাণ তাহলে এক্সার কতটুকু এক্সার পরিমাণ এক্সার হলো টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সিক্স অর্থাৎ দুই দশমিক পাঁচ সাত ছয় লিটার অর্থাৎ আড়াই লিটার থেকে একটু বেশি আড়াই লিটার তাহলে একশোরে আড়াই লিটার থেকে একটু বেশি আবার কেউ কেউ একশোরকে বলেছেন দুই লিটার এখানে একটু বয়স্ক মাছ আবার কেউ কেউ একশোরকে বলেছেন প্রায় তিন লিটার প্রায় তিন লিটার ইত্যাদি বিভিন্ন রকম এখানে এখতলাফ আছে যারা বলছেন যে যেমন সরকে আবার যদি শক্ত জিনিসের ওজন করা হয় তাহলে সেখানে আমরা এখতলাফ দেখতে পাচ্ছি কেউ বলেছেন দুই গ্রাম দুই কিলোগ্রাম চল্লিশ গ্রাম কেউ বলেছেন যে না আড়াই কিলোগ্রাম কেউ বলেছেন পৌনে তিনের একটু বেশি তিনের থেকে একটু কম ইত্যাদি তো এখানে লিটারের ক্ষেত্রে সেরকম একটা এখতলাফ আছে তবে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আড়াই লিটার বা তার থেকে একটু বেশি তাহলে তিন সাড়ে এক ফারাক পরিমাণ পানি হবে সাড়ে সাত লিটার কারো কারো মতে সেটা পাঁচ লিটার তাহলে এই পাঁচ লিটার অথবা সাড়ে সাত লিটার পানি দিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি গোসল করতেন ফরজ গোসল করতেন এখানে আরও কিন্তু ভিন্ন কিছু রেওয়ায়ত আছে অর্থাৎ আরও কম পানি দিয়েও করতেন সেই রেওয়ায়ত আছে আনাস রাদি আল্লাহ তাল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইয়াতাওয়াদ্দ ও বিল মুদ্দি ও ইয়াকতাসুল বিসাই ইলা খামসাতে আমদাদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এক মুদ পানি দিয়ে ওজু করতেন এবং এক সর থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন তাহলে এক সর হলো চার মুদ এক সর হলো চার মুদ আর এক মুদের পরিমাণ হলো দু হাতের চার কোষ যা প্রায় ছয়শো আটাশ মিলি লিটার অর্থাৎ এক লিটারের অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি এক লিটারের অর্ধেক হলো পাঁচশো মিলি লিটার পাঁচশো এম এল আর এটা হলো ছয়শো আটাশ মিলি লিটার আচ্ছা তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা জানলাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এক মুদ অথবা হাফ লিটারের একটু বেশি পানি দিয়ে ওজো করতেন আর চার মুদ অর্থাৎ একশর অথবা পাঁচ মুদ একশরের থেকে একটু বেশি পানি দিয়ে অর্থাৎ আড়াই থেকে তিন লিটার পানি তিনি গোসল করতেন এই হাদিসে আবার তিন লিটারের কথা বলছে আড়াই থেকে তিন লিটার পানি দিয়ে গোসল করতেন আচ্ছা আমরা আরেকটা হাদিস পাই যে আয়সার আদ্দাল্লাহ তালাম বলেছেন আন্নাহ তাকতাসিল আন্নাহ কানা তাকতাসিলু হিয়া ও নবী সাল্লাম ফি ইনা ইন ওয়াহেদ তিনি এবং নবী সাল্লাহ সাল্লাম একই পাত্রে তারা গোসল করতেন কখনো কখনো ফরজ গোসল ইয়াসাউ সালাতা আমদাদিন আউ কারিব মিন্দালিক যেটা তিন মুদ বা তার সমপরিমাণ যেই পাত্রের মধ্যে পানি ধরত তাহলে ইহাদিসের আলোকে বোঝা যায় যে তিন মুদ হলে আঠারোশো মিলিলিটার বা তার থেকে একটু বেশি মানে পৌনে দুই লিটার অথবা দুই লিটার পানি দিয়ে তারা দুজনে গোসল করেছেন সেটাও আমরা পেলাম তাহলে একাধিক যে রেওয়াদগুলো পেলাম এই রেওয়াদগুলো দ্বারা কিন্তু এটা বোঝায় না যে একদম সব সময় তিনি এক একই পরিমাপের পানি দিয়ে গোসল করতেন বা ওজু করতেন একটু কম বেশি হতো আমাদেরও কম বেশি হয় আমরা যখন ওজু করি গোসল করি আমাদের কখনো একটু বেশি লাগে কখনো একটু কম লাগে আর আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ রাদি আল্লাহ তালা বলছেন আন্না নবী সাল্লাহ সাল্লাম উতিয়া বেতুল উতাই মুদ্দিন ফাজা আলা ইয়াদ লোক দেরা আহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে তিন মুদ পানি নিয়ে আসা হলে তিনি তার হাত কচলিয়ে ধৌত করলেন এই তিন মুদ পানি তার কাছে আনা হয়েছে গোসলের জন্য তো যাই হোক এভাবে আমরা দেখি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যতটুকু পানি প্রয়োজন ততটুকু দিয়ে তিনি ওজু করতেন এবং গোসল করতেন তিনি এসরাফ করতেন না এই জন্য কখনো তার পানির অ্যাভেইলেবিলিটির উপর নির্ভর করে যখন পানি কম হতো তিনি সে কম পানি দিয়ে ওজু করতেন এবং গোসল করতেন এবং ওজুর ক্ষেত্রে তিনি কখনো একবার কখনো দুইবার তিনি ধৌত করতেন আর গোসলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কখনো তিন মুদ দিয়ে কখনো একশ এবং এক মুদ অর্থাৎ পাঁচ মুদ দিয়ে কখনো তিনি তিন সর পানি দিয়েও গোসল করেছেন আর আমরা আরেকটা হাদিসের মধ্যে দেখি যেমন নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে তিনবার ধৌত করেছেন যেমন 
ابن ماجه أبو داود ترمزي ابن صحيح مسلم الحديث المدي أشجعنا النبي صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثا ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم بروتكت عنه تين باتين بار كوريد دوتو كوريد شن أريك تا حديث جدي صحيح بخاري صحيح مسلم المدي أشجعنا ابن يتشا عرونك حديث كرون تهيش أتسي عبد الله ابن زايد بولشن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرتين مرتين النبي صلى الله عليه وسلم بروتكت عنه دو بدو بار كوريد دوت شیطان عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکی بڑھنی تو ہوئے چھے جمن تینی بول چھن توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجو تے ایک بر ایک بر کرے دھوئے چھن ایٹی صحیح بخیر مدیش چھے ابن ماجا شو آرونک حدیث مدیش چھے چھے شترن امرا اشولے کھیل رکھتے ہو بے جو اجو تاو جنو سننا بھی تک ہوئے ابن اما در پانیو جنو پروی جنو तीरोश कार्य जोग काज ना किंतु इस्राफ होले शेटा पापिर काज हो बे पानी आम्र जब अबे टैप छेड़े दिया रखे शेटा इस्राफ होते पारे जब वीडियो टा अपने दर काज है अपलोड करा हुए चलो शेखाने तिनी शोरबोनी में नो की पुरी मन पानी बैक करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर ओजुर मतो जो करा जाए शेरतीन देखना चाहिए इस्टे करें चंन और उनके ही बोले चंन जेतीन या तो कंपनी यूज़ कर लेन ऐसे क्यों जो होलो की ना पानी तो प्रभावित होलो ना किन्तु तीनी तो धोतो करें चंन एवं पानी झोरे चे शेरी धोतो करार क्षेत्रे मानी कोनो � تینی ناکے پانی دیئے چھن کی ناکے کوئی پروشنو کرے چھن ہاں تینی ناکے پانی دیئے چھن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبہ بے کرتے ہیں شبہ بے کرتے ہیں شیطہ ہو چھے کھولی کرتے گئے باقی پانی تا تینی کرے تین نہیں دیئے چھن تاولی تینی ناکے پانی دیئے چھن اے بانگ تینی پرتیکٹ آنگو تین بار کرے دھوتو کرے چھن پرتھوم بار بھیجے گئے دیتیو بار پانی آرو کم لگے چھے ڈامرا شو بے جانی آر تھرڈ ہو چھے انہیں کے پرشنو کرے چھن تینی گھار کے نومہ سے کرے نی آمرا شیٹی آمرا کن دو جور مدھے بولے چھے جے گھار مہ سے کرے کنو برنو نا کنو حدی سے پاو جائے نا بانگ سلاف تھے کے شیرا شابستو प्रयोजन अनुजाई खर्च करी प्रयोजन बहरे इसराफ एपचय ना करी ये हमारे फोकसिंग पॉइंट हमें जो अपचय ना करी एक जो पोस्ट देवा है अथवा कोस्थापन करा तक तर मूल मोटी बुझते हैं मोटी हे आसन अपचय कमाई पानी व्यवहार और सतर्क हई साश्रय हई और द्वित हे आज के जेहतु हमें अजुर विषय नहीं आलोचना कर लम अत आसन अजूटा जो सुंदर है जेह तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायुह से न ओदो आहु बार बार बोले थे न फ़ज़ीलत जो न शुंदर करो जो करा टक खूबी जरूरी एवं शेरा जो न सुन्ना मुताबे खाए एवं जिकुनो दौरन भूल त्रुटी बाबे दात मुक्त हो अल्लाह मदे शबाई की तोफिक दान करूँ आज बोल चुनते हादा सल्लल्लाहु अलैह